Hello guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, I want to say thank you to everyone who just helped me to reach 500 subscriber. I'm so grateful for you all. And uh, yeah, let's talk about the video. I'm going to talk about Microsoft Engage program because I'm already a part of it. And you guys just send me a lot of questions that what is Engage, what are the things you have to do in Engage, what actually did in that hackathon uh, period. So yeah, I'm going to discuss all that. Question is obviously what is Engage program of Microsoft. This second question is, are you eligible for this or not? And the third question is, if you got selected in this program, what actually you have to do in this program? And the fourth question, it's not a question. It's just a kind of tips and tricks which uh, like I'm giving you because I didn't do it. It was my mistake. So, someone said that you should learn from your own mistake and you should learn from your own mistake. I think if you are watching, you will be able to subscribe. If you haven't done it, then subscribe quickly and like it quickly. So basically before going ahead, I'm just targeting 100 likes on this video. I think you will do it too, man. Please do it. It just motivates me to create such kind of stuff for you which help you, from which you get motivated and you just take some kind of happiness in your life. Okay, so let's continue the video. What a wonderful So the first question, what is Microsoft Engage program? So Microsoft Engage is a kind of knowledge exchange program. वहाँ बहुत कुछ सीख रहे होंगे. Actually आपको एक किसी न किसी project पे काम करना होगा. आपको जैसे-जैसे तीन-चार महीने के लिए काम करो, कुछ न कुछ assignment सब भी मिलते रहेंगे. So yeah, it's a kind of hackathon in which you are learning a lot of things from Microsoft people. So yes, guys, let's talk about the eligibility criteria. So Engage program पहले तो बस second year के लिए होता था, लेकिन इस बार से Microsoft ने इस Engage program को फोर्थ ईयर के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है अगर आप सेकेंड ईयर में हो अगर आप इंगेज प्रोग्राम के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट में जाते हो दिन आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है और अगर आप फोर्थ ईयर में हो मैंने जब फोर्थ ईयर का साइट उस पर पढ़ा था तो उनको लाइक डायरेक्ट एस डी का ऑफर मिलता है देन ये प्रोग्राम फॉर सेकेंड ईयर एज वेल एज फॉर फोर्थ ईयर दोनों ही लोगों के लिए और इसकी ओपनिंग्स कब स्टार्ट होती है सी uh, अगर मेरे को ये पता रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी लाइक फॉर सेकेंड ईयर इसकी ओपनिंग स्टार्ट हुई थी मार्च के अराउंड लाइक मार्च मे के टाइम पे And fourth year start हुई थी just I think पिछले month से start हुआ था और शायद इस month में खत्म हुआ है and मैंने उसका भी एक video बना करके अपने channel पे डाला है अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं कर रखा है then कर दो अगर इस तरह का कोई opportunity आएगा मेरे को पता रहेगा मैं definitely इस चीज का update दूँगी and if अगर मेरे को नहीं पता चला आप Arsh Goel को LinkedIn पे follow कर सकते हो वो हर तरह के off campus opportunities का update डालते रहते हैं and आप regular रहो उधर then आपको इस opportunity के बारे में LinkedIn से पता चल जाएगा let's come to the third point that if you got selected in this what you actually have to do so basically hota kya hai ki march ke time pe sabse pehle application march may ke time pe application aya उसके बाद लाइक like, आपने वो फिल किया आपको अपना रिज्यूमे देना होता है एंड uh, उसके बाद अपने सीनियर से पूछा था उन्होंने मेरे को बताया था कि लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड स्टफ आते हैं सो so, बेसिकली ये तो प्रिपेयर करके जाना ही सो so, मैंने ये प्रिपेयर किया um, जब मैं पेपर देने गई तो चीज़ें ओनली सर्चिंग सॉर्टिंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक लिमिटेड नहीं थी प्रायोरिटी की यूज़ के भी क्वेश्चन थे एंड कपल ऑफ और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डी के टॉपिक के क्वेश्चन थे डी से बाहर नहीं था सो so, या आप ये सब के लिए भी प्रिपेयर हो करके जाना लाइक like, से तो बेसिक क्लियर ही करके रखना आ, इसके बाद जब पेपर हो जाता है दिन उसके बाद रिजल्ट आता है वो आपके मेल पे आ जाएगा मेरे भी मेल पे आया था ये आने के बाद हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट पीपल के साथ लाइक एक ऐसे सेशन होता है उस सेशन में हम लोगों को बताया जाता है कि एक्चुअली हम लोग को किस चीज पे काम करना है कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है सो जो इस ईयर का थीम था वो था हम लोगों को एक माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक क्लोन बनाना था एंड लाइक पहले उन लोगों ने इस चीज के बारे में बताया हम लोग को टाइम दिया समझने का चीजें सर्च करके उसको पढ़ने का एंड ये सब समझाने के लिए काफी सारे सेशन होते रहते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही आ, तो वो आपको ये सब चीज बताते रहते हैं और बेटर होगा जिस दिन मेल आए और आपको उसी दिन पता चल जाता है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप स्टार्टिंग से ही लग जाओ क्योंकि जिस समय हम दे रहे थे उस समय मेरे प्रोजेक्ट का एक क्राइटेरिया था कि लाइक एट द इंड जब प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन होगा तो जिन लोगों ने जितना ज्यादा नंबर ऑफ उस ऐप के लिए फीचर बनाया होगा उनकी लाइक प्रियोरिटीज हाई होगी इंगेज से सेलेक्ट होने की लाइक क्योंकि इंगेज के थ्रू बहुत लोगों को डायरेक्ट इंटर्नशिप भी मिलती है विदाउट एनी इंटरव्यू 
एंड बहुत लोगों को इंटरव्यू के फेज से भी गुजरना होता है ओके सो अगर आप ये प्रोजेक्ट पहले से स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास अदर लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम होगा ताकि आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सको और अपने प्रोजेक्ट को और बेटर कर सको इसके बाद आपको मैंटर असाइन किया जाता है दो या एक मैंटर होते हैं एंड वो सबसे अपडेट लेते रहते हैं सबसे पहले वो आपसे आएंगे आपसे पूछेंगे आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए आप क्या क्या फीचर बनाने वाले हैं उसके बारे में बताइए वो आपसे ये सारी जानकारी लेंगे और रेगुलर ही आपको उनको अपना अपडेट देते रहना होगा रेगुलर उनके साथ मीटिंग होगी वीकली मीटिंग होगी कभी कभी स्पेसिफिक आपको एक मेंटर साइन होगा जो आकर के आपके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानेगा सब कुछ उसका एक एक स्पेसिफिकेशन पूछेगा तो आप जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव मेंटर के साथ रहोगे ड्यूरिंग इंगेज प्रोग्राम उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा क्योंकि एट द एंड प्रोजेक्ट मैटर करता है बट उसके साथ साथ जो मेंटर रिव्यू देकर जाता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि आपका लाइक like, आगे फर्दर इंटरव्यू राउंड होने वाला है या नहीं या फिर आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप मिलने वाला है सो so, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए हो अगर आपको कोई मेंटर साइन हुआ है देन आप फॉर ग्रांटेड मत लेना जब भी कभी मीटिंग हो वोकल रहना उसमें मीटिंग्स में कभी ऐसे साइलेंस क्रिएट मत होने देना मैंने ये गलती की थी लाइक मैं उतना ज़्यादा वोकल नहीं थी मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलती थी मेरे को बस खुद काम से काम रखना मैं जाकर मेंटर्स को अपडेट भी नहीं करती थी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मिस्टेक लेकिन जब आप कर रहे हो मेरे को भी सीनियर ने बताया था बट मैंने फॉलो नहीं किया ये हो सके तो फॉलो करना अब जिस भी ऐप पर काम करो आप जाके अपने मेंटर्स को अपडेट देना ये इस इस चीज़ पर काम किया अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए देना आप जाकर के पूछना जब उनके साथ मीटिंग्स हो पर्सनल मीटिंग हो ग्रुप मीटिंग हो आप हमेशा वॉकल रहना ये सब चीज़ें बहुत ही प्लस पॉइंट होती है तो या उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का सेशन चलते रहता है असाइनमेंट्स मिलते रहता है उसमें आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स करते रहना होता है अगर आपको कोई डाउट ये सब आता है उसके लिए आप मेंटर से साइन तो ऑलरेडी आपको मैंने बता ही दिया वो आपके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं कि लाइक एक हैकेथन टाइप का था जिसमें आपको लाइक प्रोजेक्ट पे काम करना प्रोजेक्ट था हम लोग का जो माइक्रोसॉफ्ट टीम आपका क्लोन बनाना था और उसमें एक लाइक बेसिक फीचर होनी चाहिए थी सारे फीचर नहीं एक बेसिक फीचर थी कि लाइक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो दो लोगों के साथ इसी चीज़ में क्या क्राइटेरिया रखा गया था कि जितने लोग जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर बनाएंगे उनकी प्रायोरिटीज उतना ही ज़्यादा हाई होगा सेलेक्ट होने का तो आप समझ सकते हो कि क्या क्राइटेरिया था एक्चुअली एंड या लाइक दिस इज नॉट द ओनली वन और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी बट अगर मैं सब कुछ शेयर करने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी नहीं देखना पसंद करोगे एंड इसके बाद प्रोजेक्ट सबमिशन था प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम पे एक एक्चुअली एक वीडियो बनाना था आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है जो जो फीचर बनाया है वो सब एक वीडियो में बना करके आपको शो करना था उन लोगों को उन लोग वो वीडियो देखते उस पर इवेल्युएशन होता है आपका मेंटर्स के रिव्यू पर आपका इवेल्युएशन होता है एंड लाइक मैंने वो किया अगर आपको वो वीडियो चाहिए मैं यहाँ पे लिंक कहीं पर आ रहा होगा आप जाके वो वीडियो देख सकते हो इसके बाद मेरे को आई थिंक ट्वेल्व या थर्टीन जुलाई को सबमिशन था मैंने सबमिट कर दिया उसके दस से ग्यारह दिन बाद मेरे को लिंक आ गई थी कि लाइक ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी को आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है सो मेरे को डायरेक्ट इंटर्नशिप नहीं मिला था थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि मैंने यू कैन से आई नो मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं था बट मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए लाइक अपना हंड्रेड परसेंट दिया था बट ठीक है मेरे को नहीं मिला थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ बट ठीक है मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मेरे को पता था कि इंटरव्यू होने वाला है तो आप भी बिल्कुल भी वेट मत करना लाइक प्रोजेक्ट खत्म हुआ एक दो दिन रेस्ट ले लेना आप नॉट सिंह बिकॉज प्रोजेक्ट करना ऑलरेडी एक महीने बहुत हेक्टिक होता है थोड़ा रेस्ट ले लेना उसके बाद तुरंत इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने लगना इंटरव्यू टोटली बेस्ट डी एस होता है बहुत लोगों से और भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए बट मेरा इंटरव्यू टोटली डीएसए पे बेस्ड था एक्चुअली दो राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ एक इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू से एक महीने पहले हुआ लाइक like वो ऑफ कैंपस हुआ और जो दूसरा इंटरव्यू था वो मेरा ऑन कैंपस हुआ सो so या yeah, मेरी ये पूरी जर्नी थी माइक्रोसॉफ्ट इंगेज की एंड अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा दोनों इंटरव्यू कैसा रहा क्योंकि वो दोनों इंटरव्यू भी मेरा लाइक like काफी हेक्टिक था बिकॉज यू कैन से मैंने पूरे एक महीने प्रोजेक्ट पे काम किया मैंने डीएसए कुछ भी ज्यादा नहीं रिवाइज किया था और वो दस दिन के अंदर जितना खुद से हो सकता था मैंने वो सब किया था एंड उसके बाद uh, मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था देन ऑब्वियसली हर इंसान का एक ना एक एक्सपीरियंस होता है अगर आप वो जानना चाहते हो देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगी एंड यार दिस इज ओवरऑल माई इंगेज एक्सपीरियंस इफ दिस वीडियो गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे देन प्लीज जस्ट हिट द लाइक बटन और ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है लाइक इस वीडियो के लिए हंड्रेड लाइक्स का टारगेट है देन वो तो पूरा करवा ही देना और आगे भी मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँगी